मैम साहब टैक्सी का किराया तो पचास ही रुपया है बाकी पचास रुपया तुम्हारे अरे बहुत बहुत शुक्रिया मैम साहब कल से जब चाहो जहाँ चाहो टैक्सी लेकर हाजिर हो जाऊंगा ड्राइवर साहब हमें तो खुद पता नहीं कल हम कहा होंगे गुड मॉर्निंग गुड नाइट गुड नाइट ओ गुड नाइट गुड मॉर्निंग मिस्टर राजा गुड नाइट ओ आई एम सॉरी मिस्टर आयर वेरी वेरी गुड मॉर्निंग कैरियन कैरियन कै Raja, one, two, three, start. हेलो हेलो गिरदारी बोल रहा हूँ तुम्हारा खादम हाँ कैसी हो मेरी फुल जड़ी मैं मरू या जीव इससे तुम्हारे धंधे को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला काम की बात करो तो काम की बात यह है कि कस्टमर को 18 साल की छोकरी चाहिए कल उस बेचारे की शादी है और सुहाग रात की प्रैक्टिस वो आज करना चाहता है मोना में बहुत नमक है एक काम करना मोना को भेज देना और हाँ मोना से कहने की मिठी पहन कर जाए उसकी टांगे बहुत हसीन है तो एड्रेस नोट करो 33 थ्री पाली हो अच्छा और कुछ और हाँ भूलना मत आज मंगलवार है उस बुढ़ी खुसट के साथ अरे वो बुढ़ा है लंगड़ा लूला नहीं और रानी वैसे भी हमारे धंधे में अच्छे बुरे तो मिलते ही है ना नो कंप्लेन नो कंप्लेन ओके ओके हे बदमाश उठ जा क्या है योर पार्टी इज रेडी अब भी गाड़ी आ जाएगी हाँ। अच्छा दीदी बताओ आज मैं क्या पहनू <laughs> कुछ भी पहन लो नंगा तो होना ही है <laughs> काम हो जाने के बाद काफी शॉप में आना मैं तुम्हारी वेट करूंगी अनिल अनिल हम लोग आ गए हैं लगता है कि अनिल शर्मा के कल हमारे साले की शादी है और आज तक वो कभी किसी लड़की के करीब तक नहीं गया मैं अभी उसे लेकर आऊ नीचे चल नीचे चल चल अरे पाकर कल तेरी शादी है चल इधर 
चुप चाप इधर बैठ जा सारी खुदाई एक तरफ बीवी का भाई एक तरफ मोहन साहब आप मिले मेरे पास छोड़ दीजिए लेकिन बाहर से दरवाजा बंद कर दीजिए जरूर ओके बाकी सारे दरवाजे खोल दूंगी मेरे मसाला तेरा मैं क्या करूं बोल करूं ना कुछ
मैंने तो सुना है आपने वैशाली को फ्लैट लेके दिया है मीना तोर के करता वैशाली हमारे बच्चे की माँ बनने वाली है मैंने रिटायर कर दिया <laughs> तारे को भी फ्लैट चाहिए तुम्हारे को बोल दियो चरमाना दे क्यों मुझे भी रिटायर करवाना है क्या <laughs> <laughs> मैं देखू वेटर को विस्की के लिए बोल रहा था मैं अब भी आऊ <laughs> कपड़े बदल अब मेरा कुर्ता भी दे जल्दी जा जल्दी जल्दी जा अरे जल्दी जा अरे जल्दी जा हे भगवान अरे भगवान मैंने सुना है तुम कोई लड़की के साथ होटल में आए हो कौन है वो लड़की और कहा है शारदा लड़की हाँ है। मैं पूछती हूँ कौन है वो लड़की <laughs> बोलो कहा है वो लड़की थाने ठीक सुना है शारदा <laughs> मैं इस होटल में उस लड़की को जरूर लाया था पर वो हमारी कुंभ के मेले में बिछड़ी हमारी बहन है उसका नाम है गंगा ये देखो राखी बंधन कच्चे धागों का बहन तुमने तो मैंने कभी नहीं बताया कि तारी कोई बहने भी है ये एक लंबी दर्द भरी कहानी है जो मैं तुम्हें फिर कभी फुर्सत में सुनाऊंगा अच्छा हुआ तुम आ गई मैं तुम्हें अपनी बहन से मिला लेता हूं गंगा 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 बहन देखो तुम्हारी शारदा भाभी तुमसे मिलने आई है <laughs> आ गई नमस्ते शारदा भाभी हम तो आपसे मिलने के लिए आपके घर ही आ रहे थे अच्छा आप यहाँ आ गए अच्छा गंगा मैंने होटल का किराया तो दे दिया ये लो पूरे हरिद्वार जाकर मारे को चिट्ठी जरूर लिखना अच्छा चलो शारदा चलो गंगा 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 बस चलो 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 दिन में भैया रात में सही है <laughs> तू कब आई <laughs> काफी देर से क्यों जल्दी छोड़ दिया क्या अरे नहीं यार कमाल का कस्टमर मिला इसे तुम्हें जिंदगी भर नहीं भूल सकती <laughs> <laughs> कमाल का आदमी था <laughs> <laughs> लगता है सुनीता को आज भी कोई कस्टमर नहीं मिला तुम नहीं जानती मुना जब ही जवान थी इस शहर के सभी बड़े दलाल हाथों में पैसे लिए इसके आगे पीछे घूमते थे अब ना तो उसके पास वो जवानी रही और ना ही वो जवानी के खरीदार क्या जरूरत है इसे काम करने की बहुत पैसे जमा किया होगा सुनीता को चमचे पालने की बहुत आदत थी और उन्हीं चमचों ने इसे लूट लिया बेचारे हमारे धंधे में कोई इंश्योरेंस नहीं है इस वक्त जो जमा कर लिया वही ऐसे वक्त पे सहारा बनेगा इसलिए आप पैसे जमा करती हैं? हाँ हम दोनों के पास इतने पैसे हैं कि हमें किसी के मोहताज होने की जरूरत नहीं पड़ी वेटर ये उस मैम साहब के बिल के लिए ओके मैडम 
थैंक यू मीना ये रख लो काम आएंगे रात बहुत हो चुकी है अब घर चले जाओ तुम सच कहती हो रात बहुत हो चुकी है राजा वन टू थ्री स्टार्ट वन टू थ्री राजा स्टार्ट क्या बात है दीदी ऐसा तो कोई दिन नहीं जब राजा ने सात बजे से अपना रियाज शुरू ना किया हो ऐसा भी तो हो सकता है उसकी तबीयत ठीक ना हो हम्म हो सकता है चलो देखते हैं अरे राजा 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 तुम बोलते क्यों नहीं अब बोलने के लिए रहा ही क्या है कोई मकसद नहीं रहा जिंदगी का लेकिन बात क्या है सब खत्म हो गया वो रूठ कर चली गई उसने आत्महत्या कर ली किसने आत्महत्या कर ली नीलू मेरे प्यार ने जिसने मुझे जीने के लिए उकसाया मुझे यहां बंबई भेजा वो चाहती थी मैं बहुत बड़ा संगीतकार बनूं और मांग सकू उसका हाथ उसके अमीर बाप से पैसा नहीं है ना मेरे पास उसका जालिम बाप उसकी शादी कहीं और करना चाहता था नहीं बर्दाश्त कर सकी वो अब मुझे किसके लिए जीना है ना तो मुझे पैसा चाहिए ना ही शोहरत मेरी मेरी प्रेरणा चली गई मेरा संगीत चला गया अब किसके लिए बजाओ किसके लिए बजाओ राजा अपना रूप संभालो राजा जिंदगी जीने के लिए होती है कहते हैं मरने वाला शरीर छोड़ता है आत्मा नहीं और उसके आत्मा को तभी शांति मिलती है जब उसका सपना पूरा हो नीलू तो तुम्हारा सपना थी वो वो चाहती थी तुम बड़े संगीतकार बनो ना तो छेड़ दो इन संगीत के तारों को अब मुझसे नहीं होगा क्यों नहीं होगा तुम कर सकते हो तुम्हारे संगीत में जादू है राजा मुझे देखो राजा जब तुम संगीत बजाते हो मुझे ऐसा लगता है मैं कहीं समा रही हूं और फिर तुम तो नीलू का सपना हो तुम्हें नीलू के लिए जीना होगा तुम्हें नीलू के लिए बचाना होगा भाग्यवान भाग्यवान कितने बदल गया संसार हेलो हेलो फुलजड़ी गिरधारी बोल रहा हूं हाय मेरी जान खिलाऊं तुझे पान उसके बाद ले जाऊं तुझे जापान अरे रानी दिल्ली ग्राहक है नहीं आज मूड नहीं है अरे तुम्हारे मूड की कौन परवाह करता है धंधे की सो धंधे की आप उन लोग क्या है कि धंधे के अंदर सिर्फ कस्टमर का मूड देखते हैं तू तो क्या बात है आज का तेरा मूड बहुत खराब रहता है काम नहीं करना तो सिर्फ एक इशारा कर दे तेरी ऐसी बहुत छोकरिया है मेरे पास तेर से ज्यादा जवान 
और खूबसूरत बोल प्लीज मेरी बात सुनो हमारे साथ वाले घर में किसी की जान पहचान वाला मर गया है अरे तू तो नहीं मरी ना तू तो जिंदा है ना अरे छोकर इस दुनिया में हर रोज कोई ना कोई मरता है किसी का बाप मरता है किसी की माँ मरती है किसी का बेटा मरता है किसी की बेटी मरती है किसी की लोगाई मरती है और तेरे जैसी छोकरियों की तो मत मरती है अरे यहाँ पर आने का रास्ता तो सब जानते हैं लेकिन जाने का रास्ता गिरदारी भी नहीं जानता है अरे अपने धंधे की सोच छोकरी धंधे की अरे तू तो मेरी रानी मेरी छमिया है छमिया एक काम करो तुम अपने अच्छे से कपड़े पहन कर और देखो कपड़े के नीचे स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लेना और कुलदीप के यहाँ पहुंच जाओ उस बेचारे का टेंडर अटका हुआ है ना जरा क्लियर करा देना मेरी रानी मेरी रानी अरे भूल जड़ी हो तुम <laughs> पर हमेशा पटरी पर ट्रेन रखा करो हाँ नहीं तो मैं पटरी काट दूंगा <laughs> समझ नहीं है हाँ। दीदी एक भयानक सपना देख रही थी कोई बहुत सी गोलियां खाकर आत्मा हत्या कर रहा था ये तो सिर्फ सपना है छोड़ इन बातों को तैयार हो जा आज नहीं दीदी आज मूड नहीं है मैंने भी उसे यही कहा था वो नाराज हो रहा था अरे यार हम तो किसी को नाराज भी नहीं कर सकते हम तो खुशियां बेचते हैं है ना होशियार होती जा रही हो हाय हेलो आने का बहुत बहुत शुक्रिया आइए एक मिनट अंदर जाने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कहिए दिल्ली से मेरा एक बहुत खास मेहमान जिनकी वजह से मेरा एक बहुत बड़ा टेंडर पास होने वाला है आए हुए हैं मैं समझ गई आप हमारे जरिए उनको मस कमाना चाहते हैं <laughs> वो तो बात ठीक है पर मैं उनसे ये कह चुका हूँ की आप मेरी प्राइवेट सेक्रेटरी है अच्छा शुक्र है आपने उन्हें ये नहीं कहा की हम आपकी बहन है क्या मतलब <laughs> नहीं ऐसा भी होता है आप घबराइए मत हम उन्हें खुश कर देंगे आइए <laughs> What a beauty! Hi. Hi. मेरा नाम मीना है स्विमिंग पूल का पानी बहुत ठंडा है अगर आप पूल में आ जाएं तो पानी खुद गर्म हो जाएगा बाई दी वे आई एम धर्मवीर राम कम ज्वाइन मी अगर मेरे बॉस को पता चल गया तो वो नाराज हो जाएंगे तुम तो उसके लिए परेशान मत हो उसे मैं संभाल सच हाँ। अगर मैं तुम्हारी सिफारिश उससे कर दूं, तो वो तुम्हारी प्रमोशन भी कर देगा अच्छा तो चले कमरे में अब तो पूल का पानी भी गर्म हो गया है आप चलिए मैं आपके पीछे आती हूँ स्वीट गर्ल थैंक यू Try to come soon, darling. Mr. Girdhari, Kamal ki ladki bheji thi aapne. Aapne Dilli ki party khush ho gai? Mera tender pass ho gaya. Arre, Seth ji. Aap aise paisa kharcha karte jaiye. Tender kya license bhi pass ho jayega. कमाल की लड़की है ये कोई भी काम करा लो बिल्कुल हिचकती नहीं है शी इज अस एक्ट्रेस क्या मैं उसको मिलके थैंक्स कह सकता हूं हाँ लेकिन उसके लिए भी पैसा लगता है <laughs> कम से कम फोन नंबर ही दे दो यार सेठ जी ये खोटा काम है काय को मेरे पेट में लाद मारते हो जब भी आपको उसको थैंक्स कहने का मूड हो तो मुझे याद कर लेना मैं भाई तुम्हारा खादिम हूं उसको बुला दूंगा तुम्हारे सामने ठीक <laughs> है यार ये मेरी तरफ से उसे परफ्यूम्स की दो बोतल दे देना वाह <laughs> वाह दीवाना हो तो तुम्हारे जैसा दे दूंगा थैंक यू थैंक यू हेलो गिरधारी एंटरप्राइजेस भगू जी <laughs> क्या कॉलेज गर्ल चाहिए अरे भगू जी कॉलेज क्या आपको स्कूल गर्ल भी मिल जाएगी होटल में अरे पहुंचा दूंगा अरे थैंक यू किस बात का सेठ जी मैं तो आपका खादे हूं सेवक हूं 
आप बस पैसा फेंकते जाइए और मैं आपको तमाशा दिखाता जाऊंगा नमस्ते गदा कहीं का लड़की को दे देना उसको और कुछ ना तू रिटा ये कोई टाइम है आने का सॉरी सर आज मुझे देर हो गई रोज का यही बहाना बताओ आज क्या गई थी आ, मैं अपनी सहेली दीपा के यहाँ पढ़ने गई थी छूट दीपा के पास नहीं किसी दीपू के साथ रंगलिया मना रही होगी गॉड प्रॉमिस सर मैं पढ़ाई कर रही थी आहा, देखे कौन सी पढ़ाई कर रही थी नेकेड मैनेजर पैशन मैन इन लव 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 ये कौन सी कॉलेज की किताब है ये तो मैं आपके लिए लाई थी मेरे लिए <laughs> तुम इन किताबों से मुझे क्या सिखाना चाहती थी बदतमीज मुझ पर झूठा इल्जाम लगाती हो तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी मुझे माफ कर दीजिए सर आई वॉन्ट पे यू आज तो तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी चलो फ्रॉक उठाओ फ्रॉक उठाओ उठाओ गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग गुड इवनिंग आई आइए ना बड़ा इंतजार कर रहा है आपने अरे ये क्या कर रही है आप कपड़े निकाल रही हूँ नो 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 नहीं नहीं कपड़े तो मैं उतारूंगा आपके अपने हाथों से <laughs> हो, हो, ले जी, अपने शौक बुरा कर लीजिए <laughs> देखिए मेरा कुछ और शौक है अच्छा हाँ। वो क्या है रेप बलात्कार <laughs> उस काम के लिए आपको पांच साल पहले आना चाहिए था सेठ जी नहीं 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 सचमुच का नहीं सुनिए सचमुच का नहीं वो वो झूठ मूठ का जैसे जैसे हिंदी फिल्मों में होता है ऐसा ओ, 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 हा, हा, जैसे कि आप आप ठाकुर रंजीत सिंह हैं <laughs> हाँ और मैं गांव की भोली भाली किस्मत की मारी अबला हूँ हम रेप शुरू करें लेकिन जब से मैंने होश संभाला है मैंने हिंदी फिल्मों में अनेक अनेक किस्म के रेप देखे हैं <laughs> खेतों में तुम भागी जा रही हो तुम भागी जा रही हो और तुम्हारे पीछे मैं भाग रहा हूँ तुम्हारे पीछे मैं भाग रहा हूँ भागो <laughs> मेरा तो प्रोग्राम हो गया कैसे मिले ने आप सेठ जी चलपट बैठ कॉफी पी नहीं दीदी मैं बैठ नहीं सकती क्यों 
क्यों नहीं बैठ सकते क्या बात है घर चलो बताऊंगी चलो अच्छा हुआ चार दिन की छुट्टी तो मिली हाँ रहने दो शाम को गिरधारी का फोन फिर आएगा और फिर रात की रानिया काम पे निकल पड़ेंगी सच मुझ यार अब ये काम भारी पड़ने लगा है ये बात नहीं है बैंक बैलेंस भारी हो गया है इसलिए काम छोड़ रही हो नहीं मोना चल कहीं दूर भाग चले जिंदगी से वो दिन भी आएगा किस बात की जल्दी है अभी तो मैं जवान दीदी अरे तुम दोनों सैटरडे की फ्लाइट से दुबई जाओगी सिर्फ चार दिनों के लिए गिरधारी का फोन है दुबई चलेगी क्या दुबई ना बाबा ना मुझे नहीं जाना <laughs> नहीं यार दुबई नहीं जाना अरे जाओ ना यार रानी चार दिन के लिए जाओ शॉपिंग वॉपिंग करो मेरे लिए भी एक छोटी सी सोने की चेन ले आओ बेवड़ा लाओ अरे ऐश करोगे यार नहीं नहीं जाना है नहीं जाना है कोई बात नहीं वैसे भी तुम दोनों उम्र की कुछ ज्यादा ही हो गई हो थक जाती हो जल्दी हेलो सैंड्रा अरे मेरी फुल जड़ी किरदारी बोल रहा हूँ तुम्हारा खादिम तो भाई जाओगे सैटरडे को चार दिनों के लिए हाँ, चली जाऊंगी शाबाश प्रॉब्लम क्या लाल बत्ती है अरे कोई बात नहीं संडे को चली जाना मम्मी मम्मी की टिकट मम्मी भी जाएगी दुबई अरे बुढ़िया शॉपिंग करेगी अरे उसकी टिकट भी ले लेंगे छोकरा एडवांस और टिकट लेकर पहुंच जाएगा आइए काय झाला <laughs> बैठो 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 अरे यार इस वक्त में बैठने नहीं आया हूँ मेरे पास तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट है मेरी गिरफ्तारी का वारंट अरे हफ्ता तो एडवांस में पहले ही पहुँचा दिया था आखिर किताबें भी तो भरनी पड़ती हैं और फिर हमारे यहाँ एक नया ऑफिसर आया है कुछ तो माल भी बढ़वाएगा अच्छा चल चल देखते हैं इसको भी देखते हैं चल अरे रानी तेरे को भी दुबई ले जाऊंगा हाँ हाय हाय अरे अब तो हाय हाय मत करने तो तेरी भी हाय हाय हो जाएगी हेलो हाँ क्या बात है छोटू क्या कब हुए ये सब ओ अच्छा क्या हुआ दीदी छोटू का फोन था पुलिस ने गिरधारी को अरेस्ट कर लिया क्या अच्छा हुआ साला बहुत अकड़ दिखाता था दो चार डंडे ट्यूटर पे पड़ेंगे तो चल भी उतर जाएगी <laughs> कभी कभी तो चवनी क्लास बातें क्यों करती है <laughs> नहीं यार मैं तो खानदानी हूँ हाँ खानदानी वो भी सड़क <laughs> कुछ कुछ जल रहा है ओ मेरा प्याज शिट आज फिर खाना बाहर खाना पड़ेगा कौन है आ, राजा आइए <laughs> मीना कहा है खाना बना रही है प्याज तो जला दिया है किचन जलाने की कोशिश कर रही है <laughs> चलो ये तो अच्छा हुआ मैं तुम दोनों को बाहर खाने पे ले जाने के लिए आया हूँ मेरा दोस्त भी साथ चल रहा है चलोगे अरे नेकी और पूछ पूछ <laughs> अरे राजा कैसे आना हुआ राजा हमें खाने के लिए बाहर ले जा रहा है मैं तो जा रही हूँ आपका क्या ख्याल है अच्छा बाबा चलेंगे तो फिर जल्दी ऐसी तैयार हो जाओ मेरा दोस्त अपनी कार लाने गया है आपकी गाड़ी किसने ठोक दी मेरा नीचे आइए आप बैठ जाइए मैं अभी आता हूं है? आओ हाय अनिल शादी मुबारक हो सॉरी मैं अनिल नहीं हूँ एक तो आप हमारे टेबल पे बैठ गए हो ऊपर से आप अनिल भी नहीं हो कोई बात नहीं क्या फर्क पड़ता है चाहे आप अनिल हो या सुनील एक ड्रिंक आपकी शादी के नाम अरे भाई साहब क्यों तकलीफ उठा रहे हो क्या बात है इनको देखिए तमीजी नहीं है चलो दीदी यहाँ से चलते हैं चलो जाओगी कहाँ जाने मन हम जो हैं हमारे साथ बैठो <laughs> मैडम क्या बात है हमने टेबल रिजर्व किया था ओहो 
आप कब से रिजर्व करने लगी हम जैसे लोग तो आपको रिजर्व करते हैं ना क्या फिर क्या देखिए तुम ऐसे लोगों को यहाँ आने दोगे तो शरीफ लोग यहाँ कैसे आएंगे प्लीज मैडम आप लोग यहाँ से चले जाइए शरीफ लोगों के बीच ऐसे लोगों का क्या काम है <laughs> शरीफ तुम में से कौन शरीफ है ये तुम्हारी बीवियां नहीं हम जैसे औरतें ही बता सकती हैं। तुम लोग तो अपने आप को समाज के ठेकेदार समझते हो ना तो फिर हर रात क्यों हम जैसी समाज की ठुकरा हुई औरतों की गोद में आ गिरते हो तुम लोगों की इज्जत हर रात के अंधेरे में कहा खो जाती है ये शराफत की बातें तुम लोगों के मुंह से अच्छी नहीं लगती
किधर जाने का है बैंड्र बैठो लेना अपन बंबई का छटेला आदमी है क्या एक झलक में मालूम पड़ जाता कौन क्या है चल तुम दोनों में से कोई भी एक आगे आ जाओ ए दुआ चल अरे आना नखरे का ऊपर रह लिए पैसा देता है ना तेरे को आज मूड भी गरम है और जेब भी गरम है अपन का चल आज क्या वापस कर ये लपल किराया और दफा जाओ ए ए क्या भाव खाने लिए रे तू सूरज शक्ल से तो रंडी लगती है और राजकुमारी जैसे तेवर दिखा रही है क्या को आ? तेरे अमीर गिराक में अपुन में क्या फर्क है वो जो देते अपुन देने को तैयार है ना बोल कितना पैसा मांगता बोलना चल अरे तेरी तो भागे किधर जाएगी रे सबर कर तेरी तो कहा जाना है मैडम दीदी अब्दुल ये आप उनका गिराक है आप उनके साथ जाएगा भाई साहब हमें बचा लीजिए ये आदमी हमें तंग कर रहा है क्यों बे क्यों तंग कर रहा है उसे काय का उससे जबरदस्ती कर रहा है अरे राम भरोसे यार जबरदस्ती कौन कर रहा है यार इन लोगों को बड़े बड़े गिराक मांगता है क्या आप गिराक नहीं है क्या आप पैसा नहीं देता है क्या जो वो लोग पैसा देते बड़े बड़े गिराक वो अपन भी देने को तैयार है फिर भी अकड़ रह लिए यार जबरदस्ती कौन कर रहे ला यार भाई बात तो तूने सही कही है अब हम सबको खुश कर दे फ्री में घर पहुंचा देंगे जाएगी किधर रात बहुत हो चुकी इंस्पेक्टर साहब अब हमें घर जाने दीजिए हाँ तो टैक्सी वाले ने आपसे क्या कहा पिछले पांच घंटे से आप ये बार बार पूछे जा रहे हैं कि टैक्सी ड्राइवर ने हमसे क्या कहा अरे आप तो खाम खाम नाराज हो रही हैं मैडम अगर इंस्पेक्टर चौहान और हम वहां नहीं पहुंचते तो आप जानती हैं आपका क्या हाल होता है वहां क्या हाल होता वो जाने दीजिए लेकिन आपके यहाँ जो हो रहा है वो हमें समझ नहीं आ रहा है आपको हमें और टैक्सी ड्राइवर में कोई अंतर नजर नहीं आता सिर्फ आप लोगों की वर्दी अलग अलग है लेकिन नियत एक ही जैसी चलो दीदी चलते हैं काफी समझदार फिर भी जाना चाहती हो जल्दी क्या है 
केस जी हम लोग आपसे एक केस के सिलसिले में बात करना चाहते हैं आओ बैठिए कहिए क्या केस है जी हमारे साथ बलात्कार हुआ है वॉट जी कौन है मुजीम इंस्पेक्टर राजस्थान और इंस्पेक्टर चौहान वॉट यू मीन टू से पुलिस इंस्पेक्टर्स जिन लोगों को हमारी सुरक्षा के लिए रखा गया है अगर वो इतना गिरा हुआ काम करेंगे तो स्त्रियों को रहने के लिए जगह कहा होगी शेव ऑन देम अच्छा हुआ मैं इसी मौके की तलाश में थी तुम जैसे बहादुर लड़कियों का केस मैं जरूर लूंगी तुम दोनों कहीं डर तो नहीं जाओगी जी नहीं अच्छा तुम दोनों का नाम क्या है मेरा नाम मीना है और ये मोना तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है मैंने तुम्हारे पिताजी का नाम पूछा है अरे अरे घबराओ नहीं बैठो ये तो कोर्ट के फॉर्मेलिटीज है ये तो आपको बताना ही पड़ेगा आपके पिताजी का नाम क्या है हमें हमारे माँ बाप के बारे में कुछ नहीं मालूम आ, आ, कोई बात नहीं तुम कहा रहती हो जी यही पास में क्या करती हो क्या करती हैं आप हम लोग कॉल कॉल से क्या तुम दोनों वेशा हो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की तुम कहती हो कि तुम्हारा बलात्कार हुआ है तुम दोनों का तो ये पेशा है तुम लोग तो औरत जात पे कलंक हो पुलिस को बदनाम करती हो मैं तो हैरान हूं कि पुलिस ने तुम्हें छोड़ा कैसे तुम दोनों को तो मार देना चाहिए ये पेशा करने से तो तुम लोग कहीं जाकर आत्महत्या कर लो मर जाओ गेट आउट फ्रॉम यू आई से गेट आउट फ्रॉम यू करने से तो तुम लोग कहीं जाकर आत्महत्या कर लो मर जाओ मर जाओ मर जाओ मर जाओ जिंदगी जलील क्यों लग रही है आप अच्छी तरह जानती हो क्या हुआ था ये कोई नई बात तो नहीं है दुनिया तो हमें किसी भी नाम से पुकारती है कोई भी हमें खरीद सकता है हमारे जिसम से खेल सकता है ये तो हमारा पेशा है बस करो दीदी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता मरना बहुत आसान है जीना बहुत मुश्किल है अगर ये बर्दाश्त नहीं होता तो हम ये पेशा छोड़ देंगे लेकिन आत्महत्या तो कायरों का काम है ठीक है आज से ये पेशा बंद मैं कुछ भी करूंगी लेकिन ये पेशा नहीं करूंगी मैं मैं इज्जत की जिंदगी जीना चाहती हूं मैं तो इसी दिन के इंतजार कर रही थी 
काश हम मेरे नरक से निकल सकते जाओगी कहीं भी यहां से बहुत दूर क्या करोगी पैसे की तो कोई कमी नहीं लेकिन फिर भी कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढ लूंगी फिर एक ऐसे आदमी की तलाश करूंगी जो सिर्फ मुझसे प्यार करे और अगर ऐसा आदमी मिल गया तो उसे शादी कर लूंगी और उसके बाद जिंदगी भर उसकी सेवा करूंगी भगवान से ज्यादा उसकी पूजा करूंगी और उसके बच्चे की मां बनूंगी और वो बच्चा मुझे संपूर्ण औरत होने का एहसास देगा फिर बोलो आगे बोलो फिर 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 मैं जानना चाहती हूं कि तुम कितने सपने देख सकती हो मगर सपने हकीकत में नहीं बदलते मोना तुम जानती हो उसके बाद क्या होगा और उसके बाद एक दिन तुम्हारी जिंदगी में एक करवा सच किसी इंसान के रूप में तुम्हारे सामने आ खड़ा होगा और तुम्हारी सुख की जिंदगी में आग लगा देगा तुम्हारे जीवन साथी को तुम्हारे गुजरे इस कल का मालूम होगा तो उसे बर्दाश्त नहीं होगा वो तुम्हें कचरे की तरह अपनी जिंदगी से निकालकर सड़क के किसी डब्बे में फेंक देगा और उसके बाद जिंदगी तुम्हें जीने नहीं देगी और वो नन्हे सी जान तुम्हें मरने नहीं देगा और तुम छोटे से बच्चे को लेकर वापस इसी नरक में आ जाओगे नहीं कभी नहीं शादी से पहले मैं अपने पति को सब कुछ सच बता दूंगी मैं कौन थी और मैं क्या करती थी और इसके बाद भी अगर उसने मुझसे शादी की तो फिर ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत होगी इसी दिन का इंतजार था मुझे अगर सच बोलने का वादा करती हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी इस नई जिंदगी की तलाश में दीदी मुझे मालूम था तुम मुझे अकेले जाने नहीं दोगी हम बहने ना होते हुए भी एक दूसरे के सहारा तो हैं अरे आप लोग हम यहां से जा रहे हैं कहा मालूम नहीं ये नई जिंदगी हमें कहा ले जाएगी मैं समझ गया हर एक इंसान की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब वो अपनी जिंदगी का रुख बदलना चाहता है एनी वे बेस्ट ऑफ लक जहां भी रहेंगे हम आपको जरूर याद करेंगे अच्छा चलते हैं सुनो अगर कोई तुम्हारे बारे में पूछे तो मैं क्या जवाब दूं? कह देना वो मीना और मोना मर गई आइए 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 जब तक आप चाहें आप इस फ्लैट में रह सकती हैं और फिर ऐसा सजा सजाया फ्लैट आपको कहीं और नहीं मिलेगा हाँ किराया मुझे महीने की पहली तारीख को जरूर पहुंच जाना चाहिए सिर्फ एक चीज की कमी है इस फ्लैट में फोन नहीं है वैसे भी यहाँ हमें कोई फोन करने वाला भी नहीं है ये घुंगू की आवाज कहा से आ रही है ये 
साथ वाले घर से <laughs> दीदी वहाँ राजा का संगीत हमारा सुकून था और यहाँ यहाँ भी संगीत है मगर ये नाच कौन रहा है शोभा बेटी का मास्टर आया होगा अब दो घंटे के लिए हमारी बिल्डिंग में ताजी भी तुम चल रहो बेटा आज गहरे से जल्दी कैसे आ गए खाना लगा दो क्या माँ क्या तुम ये शोभा का नाचना बंद नहीं करवा सकती क्यों बेटा वो बेचारी तो बहुत मेहनत कर रही है देखना एक दिन वो बहुत बड़ी फिल्म स्टार बनेगी माँ जो लड़कियाँ फिल्मों में काम करती हैं वो अपना घर नहीं बसा पाती क्यों नहीं बेटा देखो माँ क्या तुम ऐसी कोई लड़की को अपने घर में बहू बनाकर लाना पसंद करोगी भैया ये एक कला है और मैं जानती हूँ कि कला से ही मेरी जिंदगी है नहीं बहन ये रास्ता लड़कियों को बर्बादी की तरफ ले जाता है ये रास्ता कहाँ से आता है और कहाँ ले जाता है मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ तुम अपने औजारों से मशीनें कसते कसते खुद भी एक मशीन बन चुके हो मैं यहाँ अपना भविष्य बर्बाद नहीं कर सकती मैं एक दिन बहुत बड़ी कलाकार बनूंगी शोहरत और पैसा मेरे कदम चुमेंगे लेकिन याद रखना शोभा एक दिन तुम पछताओगी कुमार साहब कौन सी ये लड़कियाँ तुम्हारी नई पड़ोसी हैं। आज ही मेरे फ्लैट में रहने आई हैं। कहाँ से आई हैं? ये तो मुझे नहीं मालूम एक स्टेट एजेंट इन्हें ले आया था ऐसा लगता है जैसे सरस्वती और लक्ष्मी का अवतार है <laughs> दीदी सिगरेट दीदी आपने अपने पिछली जिंदगी भूलने का वादा किया था फिर ये सिगरेट क्यों आप आज के बाद सिगरेट नहीं पीएंगी अच्छा बाबा नाराज क्यों होती हो नहीं पियोगी ओके हम हो ना मामले के फ्लैट का टेलीफोन और सोसाइटी बिल याद से भिजवा देना दीदी अब मुझे इस फ्लैट से नफरत सी होने लगी है मैं वहां कभी नहीं जाऊंगी आप उसे बेच क्यों नहीं देती कभी मुसीबत में पैसों की जरूरत पड़ेगी तो बेच देंगे एक सुंदर सुशील घरेलू कन्या चाहिए एक ब्राह्मण बी कॉम पढ़े के लिए सैलरी बारह सौ रुपए ये क्या बकवास पढ़ रही हो वो पढ़ो जहां नौकरी के इश्तेहार है हमें नौकरी कौन देगा हमें तो कुछ आता ही नहीं है एक मिनट कमेन ना Of course, very good. Ah, excellent. Ah, 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 ah. Yeah. Okay. Eight o'clock. Yeah. Short end, आती है आपको? नहीं सर. Good. 
और टाइपिंग नहीं वेरी गुड फाइलिंग नहीं सर फाइन तो फिर आप इंटरव्यू के लिए कैसे आ गई बैठ जाओ तुम्हें यह नौकरी मिल सकती है मगर एक शर्त पर आ, तुम हर रोज शाम को ऑफिस के बाद क्या हुआ बैठो बैठो अभी मैंने बात खत्म नहीं की है हाँ तो मैं कह रहा था कि हर रोज ऑफिस के बाद आप टाइपिंग और शॉर्ट हैंड क्लासेस ज्वाइन करेंगी जी 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 सर जी या नहीं के अलावा भी कुछ आता है आपको जी नहीं <laughs> देखिए ट्रेनिंग के पैसे मैं दूंगा लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी जी जी मैं नहीं चाहता कि कोई भी शरीफ लड़की जो काम करना चाहती हो बेकारी की वजह से कोई गलत कदम उठाए आपने अपना नाम नहीं बताया मीना ओ मीना तो ठीक है मीना कल से आप ऑफिस ज्वाइन कर सकती हैं ओके सर क्या चाहिए आ, सुना है आपके यहाँ जॉब वेकेंसी है नौकरी के लिए आइए अंदर आइए आइए ना नजदीक आइए ना कभी कुछ बेचा है जी मेरा मतलब कभी सेल्स गर्ल का काम किया है आ, हाँ जी आ, प, पहले किताबें फिर फिर कपड़े और फिर फिर खिलौने और फिर फिर आ, बस 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 मुझे ऐसी लड़की की तलाश थी हे भगवान मगर आजकल बहुत कंपटीशन है तुम्हें जॉब पर रखने से पहले एक ट्रायल लूंगा तुम अंदर आओ मैं बाहर जाता हूं समझी यहां एक इंसान का रास्ता है पर मैं दो कर दूंगा समझी कुछ तंग सा नजर आ रहा है तुम्हें सांस लेने में तकलीफ नहीं हो रही ये तो ठीक ड्रेस है पर कभी तुमने टी शर्ट पहना है पहनना तो दो बटन खुला करके पहना मुझे और मेरे कस्टमर को रिलीफ मिलेगा तुमको मिलेगा हमको मिलेगा मेरी तनख्वाह क्या होगी पहले महीने पांच सौ रूपए और अगर सेल बढ़ेगी तो तनख्वाह भी बढ़ेगी और देखो दुकान संडे को खुला रहेगा और देखो इतवार के दिन दुकान खुली रहेगी <laughs> मैंने आज पहली बार महसूस किया कि समाज में अच्छे लोग भी हैं मिस्टर राजेश राजेश साहब मैंने तो सब सच बता दिया कि मुझे कुछ नहीं आता फिर भी राजेश जी ने मुझे नौकरी दे दी और मैं झूठ पे झूठ पे झूठ बोलती गई बोलती गई और मुझे नौकरी मिल गई <laughs> सच बोलकर देखती तो तुझे और भी इज्जत मिलती ना बाबा ना मुझ में सच बोलने की हिम्मत नहीं है लेकिन हमने जिस राह पर चलने की ठानी है उस पर सच की हिम्मत ही हमारा साथ देगी खैर कितनी तनख्वाह मिल रही तुझे पांच सौ रूपए महीना कहा एक रात के पांच हजार और कहा एक महीने के पांच सौ मुझे माफ कर दो दीदी गलती मेरी थी मुझे माफ कर दो मैं कभी कुछ भी पक देती हूं मोना क्या तुम्हें वो दिन याद है मुझे आज भी याद है जब गिरधारी तुम्हें बहकाकर 
बॉम्बे में नौकरी दिलाने के लिए ले आया था और फिर किस तरह उस कमीने ने तुम्हारी जिंदगी को बिखेर दिया मैं गिरधर से झगड़ कर तुम्हें अपने घर ले आई और मैंने तुम्हें बहन से भी ज्यादा प्यार दिया लेकिन तुम्हें शायद ये सब याद नहीं और तुम वो सब भूलना चाहती हो तुम आज भी वही घुटन भरी जिंदगी जीना चाहती हो लेकिन यहां इस नई जिंदगी जीने के लिए तुम्हें वो सब भूलना होगा फिर चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो मुझे विश्वास है हमें मंजिल जरूर मिलेगी I am not sorry. Hmm, very good. अरे क्या घर नहीं जाना आज साढ़े पांच बज गए जाओ घर जा रही हो हाँ। आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ नहीं बस आप ही होगी तुम बस में पैसे क्यों वेस्ट करती हो मैं भी तो घर ही जा रहा हूँ तुम्हें भी छोड़ दूंगा नहीं आप जाइए मैं बस से आ जाऊंगी तुम बस में ही क्यों जाना चाहती हो ए, क्या मुझसे डर लगता है नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है तो बैठो कम ऑन चलो भी अगर ये जाने को तैयार नहीं है तो मुझे ले चलो कहीं भी रास्ते में छोड़ देना <laughs> से पकड़ लो वरना गिर जाओगी बहुत खुश नजर आ रही हो <laughs> क्या बात है जानती हो दीदी वो विनोद ने मुझे अपने घर तक लिफ्ट दी अपने मोटरसाइकिल पे मुझे जोर से पकड़ लो वरना गिर जाओगी ये ये उसने कहा दीदी मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था मैं शर्माने लगी और एक सच्ची बात कहूं मुझे मारोगी तो नहीं हजारों आदमी ने मेरे बदन को छुआ है लेकिन ये एहसास मुझे कभी नहीं हुआ जो मुझे आज विनोद के छूने से हुआ मुझे ऐसा लगा ऐसा लगा जैसे आ... मोना में छिपी औरत जाग उठी हो हम्म? हाँ दीदी मुझे ऐसा लगा ऐसा लगा कि मैं मैं विन, विनोद की बाह में समा जाऊ बस 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 लगता है तुम्हें विनोद से प्यार हो गया है
जब से देखा मैंने तुझको इस दिल में कोई हल चले है जब से देखा मैंने तुझको इस दिल में कोई हल चले है पूजा की तरह तू पावन है पानी की तरह तू निर्मल है तू सच मुच गंगा जल है तू सच मुच गंगा जल है सर 
ये लीजिए आपके फाइल बैठो बैठो नहीं सर मोना मेरा इंतजार कर रही होगी बैठो अभी तो सिर्फ तीन बजे हैं वैसे ऑफिस पांच बजे तक होता है डैडी आप यहाँ बैठे हैं आपकी चाय आओ बेटे आओ थैंक <laughs> यू आओ मीना ये है मेरी बेटी पिंकी हर शनिवार का आधा दिन और संडे का पूरा दिन मैं इनके साथ गुजारता हूँ और शाम को बोर्डिंग में वापस है ना हाँ। <laughs> आपका नाम मीना आपका नाम मीना ही है <laughs> मेरी मम्मी का नाम भी मीना ही था है ना डैडी पिंकी की मम्मी भगवान को प्यारी हो गई इसलिए पिंकी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है पापा कहते हैं जब मेरी कोई नई मम्मी आएगी मैं मम्मी के साथ घर पर रहूंगी पिंकी आंटी को चाय नहीं पिलाओगी क्यों नहीं <laughs> आंटी आप शक्कर कितनी लेंगी मैं चाय में शक्कर नहीं डालती अरे बिल्कुल मेरी मम्मी जैसे क्या आपको आपको भी डायबिटीज है <laughs> <laughs> सैटरडे हम फिर साथ में चाय पियेंगे अगले सैटरडे बहुत दूर है राजेश जी और इतनी दूर की नहीं सोचनी चाहिए मेरे लिए ना सही पिंकी के लिए सही दरअसल उसे मां की बहुत कमी महसूस होती है क्या देख रही हो ओ, क्या जानना चाहती हो मुझे कौन छोड़ने आया था मेरा बॉस मिस्टर राजेश बहुत अच्छा आदमी है बीवी मर चुकी है एक प्यारी सी बच्ची है छह साल की और अगले शनिवार को मुझे घर पे चाय पे बुलाया है और कुछ भी जानना चाहती हो क्या लेकिन क्या तीर मारा है आखिर उम्र का तकाजा भी तो है ना मैं किसी को निशाना बनाना चाहती हूँ नहीं मैं किसी का निशाना बनना चाहती हूँ इससे पहले कि राजेश मेरे और करीब आने की कोशिश करे मैं उसकी जिंदगी से कहीं दूर चली जाऊंगी पागल होगी हो क्या ऐसा भला आदमी रोज रोज कहा मिलता है सच मालूम पड़ने पर वो मेरी साय से भी दूर भागेगा कल मैं नौकरी छोड़ रही हूँ मरियम मीना को भेजो इस लेटर का क्या मतलब है मैं आज से नौकरी नहीं करना चाहती सर क्यों क्या हुआ दिस इज माई पर्सनल मैटर सर ठीक है मुझे तुम्हारे जाति मामला को जानने का हक तो नहीं है लेकिन जब तक कोई नई सेक्रेटरी नहीं मिल जाती तो मैं काम करना पड़ेगा 
कम से कम एक महीने का नोटिस तो देना होगा गले लग जा गरम हवा खुली खिड़की बंद दरवाजा अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में लगता है आप लोगों को कुछ खरीदना ही नहीं है खरीदना तो है बेचोगी क्या तुम्हें क्या खरीदना है और क्या बेचना है मेरे से बात करो बाहर चले नौकरी छोड़ दी है क्यों औरत की तो कोई इज्जत ही नहीं है <laughs> कुछ लड़के दुकान पे आके मुझे खूब परेशान कर रहे थे वो तो अच्छा हुआ कि विनोद वक्त पे आ गया और उसने उनकी खूब पिटाई की दीदी अरे शोभा आओ आओ दीदी आज रात को मेरा पहला शो है बिल्डिंग के सभी लोग आ रहे हैं मुबारक हो लेकिन ये कामयाबी का सेहरा किसे है मेरे गुरु को उनके एक दोस्त है बंबई में बहुत बड़े संगीतकार है मिस्टर राजा आज यहाँ आ रहे हैं एक शो करने राजा आ, क्या आप उन्हें जानती हैं? नहीं नहीं उनका नाम सुना है सुना है बहुत अच्छे संगीतकार हैं। मैं उनके शो में डांस कर रही हूँ मेरे रिहर्सल का समय हो गया अब मैं चलती हूँ आप लोग जरूर आइएगा जरूर आएंगे ओके दीदी हम वह नहीं जाएंगे लेकिन क्यों राजा हमारा दोस्त है वो हमें देख खुश होगा अगर राजा ने शोभा को कुछ भी बता दिया तो फिर दोस्तों मैं जब भी कोई शो करने जाता हूं तो हमेशा मुझे दो फरिश्तों की तलाश रहती है जो मेरी कामयाबी से जुड़ी है मेरी वो प्रेरणा है मैं अपने दिल से हमेशा यही दुआ मांगता हूं उन्हें वो सब कुछ मिले जिसकी उन्हें तमन्ना थी आज का भी ये गीत फिर उनको नजर करता हूं
भी नहीं है जिंदगी सुख दुख की है कहानी कुछ भी नहीं है जिंदगी सुख दुख की है कहानी मंजिल से मिली यहाँ जिसने न हार मानी जिसने न हार मानी कुछ भी नहीं है जिंदगी सुख दुख की है जाने की तैयारी हो रही है तुम भी माँ शोभा बच्ची है उसकी जिंदगी बर्बाद मत करो मैं ऐसे मौके का तो इंतजार कर रही थी राजा जी के साथ शो करके तो मेरी बेटी ने नाम कमाया है शोभा शोभा मैं तुम्हारा भाई हूँ कोई दुश्मन तो नहीं कम से कम तुम तो समझने की कोशिश करो भैया अब तो बस बम्बई पहुँचने की देर है देखना 
मैं रात रात स्टार बन जाऊंगी तो इसका ये मतलब है तुम लोगों ने बंबई जाने की ठान ली है हाँ तो ये भी सुन लो अब से ना ही मैं तुम्हारा बेटा हूँ ना ही तुम्हारा भाई आज के बाद आज के बाद हमारे सब रिश्ते खत्म राजेश से मिलना है आप बैठिए जी सुनिए जरा कहिए मैं जल्दी में हूं आप जा सकते हैं सर जी थैंक यू कहीं पर इनको माफ कीजिए आपको मैंने पहले कहीं देखा है नहीं सर वही आवाज वही चाल ढाल नहीं आप वो नहीं हो सकती आई एम सॉरी घर भी है और आप वहां का रास्ता भूल गए हैं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं मां और शोभा के जाने के बाद घर काटने को दौड़ता है और फिर वहां किसके लिए जाऊं खाना कहा खाते हो जहां भी मिल जाए सोटी कहां हो यही कैरेज में रात को नींद आती है नहीं मां और शोभा बहुत याद आते हैं और किसी की नहीं और किसी की याद आती है आती है मुझे और भी किसी की याद आती है और उसका नाम है मोना सच तो फिर शाम को घर आओगे ना मैं अपने हाथों से बना खाना खिलाऊंगी आओगे ना विनोद आओगे से मिलने मैं उसके लिए खाना लेके जा रही हूं
भाई वाह ये खाना बनाना तुमने कहा से सीखा अब, मेरी माँ से कहा है तुम्हारे माँ बाप मैसूर मा, में मेरे पापा की वहाँ फैक्ट्री है अरे तो फिर तुम्हें घर छोड़ के नौकरी करने की क्या जरूरत है मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पाँव पे खुद खड़ी रहूँ मगर मेरी नजर में औरत की जगह घर में होती है ये पुराने विचार है लेकिन मुझे पुराने विचार बहुत पसंद है तुमने सुना होगा ओल्ड इज गोल्ड
विनोद क्या बात है जो हम कर रहे थे वो पाप है पाप हाँ पहले हम शादी करेंगे शादी से पहले मुझे तुम्हें छूना भी पाप है शादी क्या तुम मुझसे शादी करोगे हाँ क्यों नहीं हम कल ही मैसोर चलेंगे वहाँ तुम्हारे माँ बाप से आशीर्वाद लेकर शादी कर लेंगे ए, अब तो खुश हो ना क्या बात है दीदी अभी तक सोई नहीं आज तो नींद ने भी साथ छोड़ दिया जाओ तुम लाइट ऑफ करके सो जाओ शादी करना चाहता है वो मेरे माँ बाप के आशीर्वाद के लिए मुझे मैसूर लेके जाना चाहता है मैसूर तुमने उसे बताया नहीं कि तुम्हारा ना तो कोई बाप है ना ही कोई माँ तुम सिर्फ एक बेशा थी प्लीज दीदी स्टॉप इट नाउ यू स्टॉप इट तुम जिसे जीवन साथी बनाना चाहती हो उसे अंधेरे में रखना चाहती हो आज नहीं तो कल तुम उसे अंधेरे में ही खो दोगी नहीं दीदी मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ मैं उसे खोना नहीं चाहती मोना नहीं खोना चाहती तो इस जिंदगी से भी भागने के लिए तैयार रहो याद है मैंने तुमसे कहा था एक दिन एक करवा सच किसी इंसान के रूप में हमारे सामने आ खड़ा होगा और वही हुआ मिस्टर अग्रवाल वो सब कुछ जो मुझ में हिम्मत नहीं थी राजेश को बताने की अग्रवाल ने बता दिया और अब मैं अपने आप को उस देह की तरह समझ रही हूं जो बुझने से पहले टिमटिम आता है मैं यहां से बहुत दूर भाग जाना चाहती हूं नहीं दीदी मुझे छोड़ के मत जाओ आप जैसे कहेंगी मैं वैसे ही करूंगी विनोद मुझसे प्यार करता है वो मेरे गुजरे कल को जरूर माफ कर देगा मैं उसे सब कुछ बता दूंगी सब कुछ अरे अगर तुझे जिंदगी में सुख मिले तो मुझसे ज्यादा खुश और कौन होगा मैं भगवान से दुआ करूंगी कि तुझे तेरा विनोद मिल जाए मां आज मोना सच की राह पर चलने जा रही है उसकी रक्षा करना तूने उसके भाग्य में जितने दुख लिखे थे वो सब भोग चुकी है जिंदगी में पहली बार उसे प्यार मिला है उसकी झोली खुशियों से भरते खुशियों से भरते मां ठीक है जाओ आपने मुझे बुलाया सर कल आप ऑफिस से बिना बताए चली गई पूछ सकता हूं क्यों मुझसे कुछ मत पूछे अब मैं यह और काम नहीं कर सकते ठीक है तुम नौकरी छोड़ सकती हो लेकिन क्या तुम इतनी आसानी से मेरी जिंदगी से भी भाग सकती हो मीना सब कुछ जानने के बाद भी आप मुझे रोकना चाहते हैं सब कुछ जानने के बाद क्या जानने के बाद क्या अग्रवाल साहब ने आपको कुछ नहीं बताया अरे भाई ये अग्रवाल बीच में कहां से आ गया उसके साथ मेरे बिजनेस रिलेशंस हैं वो काम के सिलसिले में मुझसे मिलने आया था मैं तुमसे एक ही बात कहना चाहता हूं मीना मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं मेरी बेटी पिंकी तुमने अपनी मां को ढूंढती है नहीं ये नामुमकिन है लेकिन क्यों क्या मैं शादीशुदा हूं इसलिए क्या मेरी एक बेटी है इसलिए नहीं सर कमी आप में नहीं कमी मुझ में है 
मैं चाहती हूँ आप मेरे बारे में सब कुछ जान ले मुझे तुम्हारे गुजरे हुए कल से कुछ नहीं लेना मैं सिर्फ तुम्हारे आने वाले कल के बारे में जानना चाहता हूँ लेकिन मेरे दिल का बोझ तो हल्का करने दीजिए ठीक है तुम जो कहना चाहती हो कहो मैं सुनूंगा मैं कौन हूँ मेरा बाप कौन है मेरी माँ कौन है मैं कहा से आई हूँ मुझे कुछ नहीं मालूम जब से मैंने होश संभाला अपने आप को एक अनाथ आश्रम में पाया और वही मैं जवान हुई आराम से जल्दी ये क्या कर रहे हैं आप तुम्हारे चांद से चेहरे को चूम रहा हूं ये सब मत करो शादी से पहले अच्छा नहीं होता डालिंग इस दिन के लिए मैंने कितना इंतजार किया है पहले हमारी शादी होगी इसके बाद सुहाग रात अरे डालिंग कल सुबह हमारे कोर्ट में शादी होने वाली है ना अगर बारह घंटे पहले से सुहाग रात शुरू कर दी तो इसमें बुरा क्या है हाँ गिरधारी पहले ही मैंने आश्रम से भागकर एक गलत कदम उठाया है मुझसे ये दूसरा पाप नहीं होगा शाबाश अरे डालिंग मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था लड़की हो तो ऐसी कैरेक्टर वाली हिंदुस्तानी नारी चलो डालिंग जल्दी से कपड़े बदल लो तैयार हो जाओ बाहर चलकर खाना खाते हैं आ? मैं अभी आई जन्नत जमीन पे है तो यही है यही है यही है अरे तुम सॉफ्ट ड्रिंक पीना तो भूल ही गई ये कौन हो सकता है मैं देखता हूं हेलो यस गर्दारी है यार तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हा अरे माल आयो हाँ हाँ बिल्कुल क्लियर बोल दिया ना मैंने नहीं नहीं और केस बंद होने वाला है और
हमारे पास तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट है वारंट मैंने क्या किया है तुमने इस लड़की को आश्रम से भगाया है चलो हमारे साथ ऑफिसर साहब मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है लेकिन कल हमारी शादी होने वाली है मैं मीना से बहुत प्यार करता हूं हाँ साहब इन्हें छोड़ दीजिए मेरा इस दुनिया में इनके सिवा कोई नहीं है ऑफिसर साहब इस बेचारे पे तरस खाइए मैं तुम्हें छोड़ तो दू मुझे क्या मिलेगा आपको जो कुछ भी चाहिए हाँ। मैं देने के लिए तैयार हूँ हाँ। अगर ऐसा है तो तुम बाहर जाओ हमें तो ये चांद सा टुकड़ा चाहिए साहब हाँ। कल मेरी शादी होने वाली है उसके बाद उसके बाद ये मेरी पत्नी बन जाएगी शादी तो तुम्हारी कल होने वाली है आज तो नहीं ना साहब अब मेरी बात सुनने की कोशिश भाई क्या फर्क पड़ता है तुम चलो हमारे साथ तो कल तुम्हारी शादी होने वाली है मुझे पैसे से बहुत प्यार है पैसा 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 तुमने चंद रुपए के लिए मुझे बेच दिया मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी तुम दो के बाद हो तुम कभी नहीं इतनी आसानी से तुम यहां से नहीं भाग पाओगी मैंने तुम्हारी जैसी कई लड़कियों के साथ शादी से पहले सुहाग बनाई है और फिर अब तो तुम कवारी में नहीं रही यहां से भाग कर जाओगी कहा जाऊंगी लेकिन तुम्हारे साथ रहे ना तो क्या तुम्हारे मुंह पर ठूक लंबी बसा नहीं करूंगी तो ठीक रहोगी वरना मुझे जबरदस्ती भी करनी आती है आज से तुम वही करोगी तो मैं करूंगा तुम कमा के दोगी मुझे इससे भी ज्यादा दौलत तुम उस कमरे से मेरी अंधेरी रात शुरू हो गई मैंने जिंदगी से जो भी चाहा मुझे कुछ नहीं मिला और अब तो मुझे कोई उम्मीद भी नहीं रही अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा सर क्या क्या कहा तुमने कॉल कर इस शब्द के मायने जानती हो तुम एक बार सिर्फ एक बार और कहो कि तुम क्या थी बोलो एक बार और बोलो क्या थी तुम हाँ 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 मेरी ले, लेकिन मैंने अपने आप को बदल डाला मुझ पर विश्वास करो मैं 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 वो नहीं हूं तुम जानती हो मेरी माँ मेरी बहन को फिल्म एक्ट्रेस बनाना चाहती थी 
तो मैंने अपनी माँ और बहन दोनों से रिश्ता तोड़ दिया और तुम तुम क्या हो कॉल कर क्या हक था तुम्हें मेरी जिंदगी से खेलने का मुझे माफ कर दो विनोद मुझे माफ कर दो मगर तुम तो उसके लायक भी नहीं हो विनोद तुम जो भी कहोगे मैं करने को तैयार हूं तुम ही से मेरी जिंदगी है तुम मुझे छोड़ के मत जाओ मुझे छोड़ के मत जाओ क्या बात है मोना विनोद मान गया रोते क्यों हूं ठोकरा जाने की तो आदत से पड़ी हुई है हमें चलो सो जाओ ये मोना देख मेरी तरफ देख मैं सब कुछ भूल चुकी हूं तू भी भूल जा हाँ तुझे भूलना होगा हाँ मीना बोल रही हूँ मीना याद है मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ पर आने का रास्ता तो सभी जानते हैं लेकिन जाने का रास्ता तो किरदारी भी नहीं जानता है अच्छा बताओ हाँ फ्री हूँ क्या पसंद है तुम्हें बॉम्बे का होटल ताजमहल या खंडाला कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ता आ, क्या फर्क पड़ेगा अच्छे से कपड़े पहन लेना मैं गाड़ी भिजवा देता हूँ
छोड़कर क्यों चली गई थी मम्मी मम्मी बोलो ना पिंके